А еще землетрясение проверило способность людей реагировать на информационный шум и всевозможные фейки. Практически сразу после реальных подземных толчков, не дожидаясь официальной информации, некоторые пользователи начали распространять в мессенджерах откровенную дезинформацию. О человеческих жертвах, о разрушенных домах. Понятно, что такие сообщения активно вирусились. Кому и зачем это нужно, разбиралась Саян Санакова. Вверх весь разорвало. В верхней части города, по всему городу, а это объявили чрезвычайное положение. Две этажки упало в районе Альфараби. Имейте в виду, ночью еще будет трясти, до 13 баллов обещаю, как в Японии. Видимо, до этого источника некие псевдосейсмологи не донесли, что 13-бального землетрясения не существует. Да и сами японцы после такого аудио были бы в шоке. Официально максимум интенсивности землетрясения 12 баллов. Но это далеко не самый ужасный фейк, с которым столкнулись казахстанцы прошлой ночью. Кто-то даже для эффекта достоверности рассылал фото обвалившихся пятиэтажек, которые к Казахстану отношения не имеют никакого. А некоторые злоумышленники вообще в своих сообщениях успели обрушить студенческие общежития. Прошла фейковая информация, к сожалению, что в общежитиях номер 6 и 8 Альфа-Раби и Национального университета наш были жертвы, разрушения. Не соответствует действительности эта информация. Были трещины небольшие, но не несущие какой-то нагрузки, такие небольшие трещины, они там соответствующие ремонт сейсмического усиления мы проведем. Фейк опровергнули, но представьте себе, что испытали родители иногородних студентов. Манипуляция очень злая. Тут возникает вопрос, кто и зачем это делает. Эксперты говорят, что авторов рассылки найти практически невозможно. Любые фейки в WhatsApp очень сложно выследить, кто был первым, кто написал об этом. То есть мы уже имеем дело с последствиями, когда он уже ну, очень быстро распространился. И мы просто, у нас остается только одно, то есть опровергнуть. В таких ситуациях у людей вообще абсолютно нет времени самостоятельно проверять такую информацию. Мы сомневаемся, что у кого-то была возможность, особенно вчера, да, когда многие люди вышли на улицу, и у них под рукой, ну, то есть с телефона, конечно, это можно сделать, но понятно, что паника и все прочее. Поэтому мы обычно в таких ситуациях рекомендуем людям Просто опираться на официальные источники. А информации от официальных источников как раз пришлось ждать и очень долго. Сегодня премьер-министр раскритиковал всех ответственных. Люди без своевременной информации, чет четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить систему оповещений как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения. Это есть терроризм самый настоящий. То есть людей пугают. Но террор — это от слова ужас, да, испуг. То есть человек сам того хотел, он не хотел, он пугает людей. То же самое, как сказать о том, что в какой-то школе заложили бомбу. Это тоже условный терроризм, да, то есть я испугал людей. Зачем? Я не знаю. Конечный источник очень сложно найти. То есть вот это он у любого пациента. Возможно, поэтому люди и занимаются такой ерундой. Такой же, как говорит спикер, ерундой активно занимались и в пандемию. Тогда в ход шли все способы манипуляций. Эксперты советуют казахстанцам в таких экстренных ситуациях не только доверять лишь официальным источникам, но и не стать звеном в этой цепочке фейков. То есть не пересылать эти сообщения. И насчет сомнительных пабликов. Атомикен Бизнес советует казахстанцам доверять лишь проверенным СМИ. Сена Санакова, Ирланд Сарманов, Атомикен Бизнес.